yafahamu mauaji ya Molo Clashes na namna yanavyomtia doa Rigavi Gashagwa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2022 Mwandaji wa makala hii anaitwa Eric Thomas na msimulizi ni Volda bin Baijuka Hii ni Mutembei TV Taifa la Kenya ni moja ya mataifa ya Afrika ambayo yameathiriwa sana na ukabila. Kila kitu nchini Kenya kinafanyika kwa ukabila. Viongozi wote wa kisiasa kuanzia wabunge, magavana, maseneta na hata marais huchaguliwa kwa kuzingatia ukabila zaidi kuliko uwezo mgombea. Moja kati ya kazi kubwa ambayo Mwalimu Nyerere wa Tanzania aliifanya baada ya Tanzania kujipatia uhuru wake ilikuwa ni kuumaliza ukabila kabisa. Leo hii mtanzania anaishi mahala popote pale ndani ya Tanzania na kufanya kazi yoyote pasipo kujali kabila wala asili yake. Mtanzania anaweza kugombea ubunge ama diwani na anaweza kushinda hata katika eneo ambalo ni ugenini. Nchini Kenya kila mwanasiasa anavutia watu kutoka kabila lake huwezi kushinda ubunge, ugavana ama useneta nchini Kenya kama sio mzaliwa eneo husika. Ukabila umeota mizizi nchini Kenya. Na pengine kiongozi ambaye atajaribu kuondoa ukabila, ukabila unaweza kumuondoa yeye. Hivyo ajiandae. Moja kati ya lawama kubwa sana ambayo mzee Jomo Kenyatta na Daniel Arap Moi hawawezi kabisa kuziepuka ni kuruhusu ukabila kuota mizizi nchini Kenya. Migogoro mingi na hata machafuko katika maeneo mbalimbali ya taifa la Kenya yamekuwa kichochewa sana na ukabila. Mwishoni mwa miaka ya 1980 na mwanzoni mwa miaka ya 1990 taifa la Kenya lilitikiswa na matukio mengi sana ikiwemo ukamataji mauaji na kukimbia nchi kwa baadhi ya wanasiasa wa upinzani lakini pia Kenya ilitikiswa na mauaji ya kikabila ambayo yalikuwa kitokea mara kwa mara katika maeneo mengi sana kwa kifupi mwishoni mwa miaka ya thamanini na mwanzoni mwa miaka ya tisini. taifa la Kenya lilikuwa linapitia matukio mengi na kipindi kigumu sana ambacho mwishoni kilikuja kutamatika kwa kurudishwa mfumo wa vyama vingi haikuwa kazi rahisi kabisa kurudisha siasa za vyama vingi nchini Kenya serikali ya rais Moi haikuwa tayari kabisa kuona mfumo huo unarejea nchini Kenya wanasiasa wanaharakati wasomi na viongozi wote ambao walikuwa kiendeshi harakati za kudai mfumo wa vyama vingi ama walikamatwa waliteswa na wengine kuuawa Rais Moi aliahidi kuwinda kama panya. Watu wote walioendeshi harakati za kuipinga serikali yake na kudai mfumo wa vyama vingi. Mawaziri wa Moi na viongozi wengine wa chama cha Kanu waliwaamuru wafuasi wao kuwapiga, kuwatesa na hata kuwaua watu wote ambao walikuwa naunga mkono harakati za kudai mfumo wa vyama vingi nchini Kenya. Ni wakati huo ambao Raila Odinga alikamatwa mara mbili na kuwekwa ndani na baadaye kukimbilia uhamishoni nchini Norway. Ni miaka hiyo ambayo waziri wa mambo ya kigeni Robert Ouko aliuawa baada ya kukosana na Rais Moi. Ni wakati huo ambapo askofu Anglikana Alexander Muge aliyekuwa mstari wa mbele kuipinga serikali ya Rais Moi aliuawa katika ajali ya gari katika kaunti ya Wasin Gishu baada ya kupokea vitisho kadhaa kutoka kwa waziri wa ajira Peter Habenga Okondo ni wakati huo pia ambao magazeti mengi yalifungiwa na wahariri kama Gitobu Imanyara wa gazeti la Nairobi Law Monthly walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ni wakati huo ambao serikali iligoma kutoa vibali vya mikutano ya hadhara ambayo ililenga kuhamasisha umaju ya umuhimu kurudishwa mfumo wa vyama vingi 
ni wakati huu ambao wanashiria na wanaharakati wa haki za binadamu kama Muhammad Ibrahim na John Kaminwa walikamatwa na kuwekwa kizuizini huku mwanaharakati maarufu sana Gibson Kamau Kuria akikimbilia ubalozi wa Marekani na baadaye kukimbia nchi ni wakati huo huo pia ambao mchungaji Lawford Imunde alikamatwa na kuwekwa ndani kwa kuikosoa serikali. Ni wakati huo huo ambao serikali ya Rais Moi ilimkamata mbunge wa zamani Koigi wa Mwere aliyekuwa amekimbilia nchini Norway. Wa Mwere alituhumiwa kujihusisha na harakati haramu za kisiasa kupitia chama cha Kenya Patriotic Front. Serikali ilimkamata Wamwere baada ya kurudi nchini Kenya akitokea uhamishoni nchini Norway na kudai kwamba Wamwere amerudi Kenya kuchochea vurugu. Ni wakati huo huo ambao wanasiasa wakubwa kama kina Kenneth Matiba na Charles Rubia waliokuwa mstari wa mbele kupigania mfumo wa vima vingi walikamatwa pia na kuwekwa kizuizini. Yaani mwanzoni mwa miaka ya tisini serikali ya Rais Moi ilikuwa imevurugwa kuli kweli. Kwa wakati huo Rais Moi aliogopa sana mfumo wa vyama vingi kuliko hata alivyokiogopa kifo. Nadhani jina mizi la jaribio la mapinduzi lilikuwa bado limetanda kichwani mwa Rais Moi na kumfanya kuwaona wakosoaji wake ni maadui wakubwa sana. Mwaka na tisini Serikali ya Marekani ikaamua kupaza sauti na kutoa statement kulaani matukio yote kama taji, utesaji na mauaji ya wanasiasa na wanaharakati nchini Kenya. Marekani ikatishia kupunguza na kusitisha msaada wa fedha kwa serikali ya Rais Moi endapo vitendo vinavyokiuka haki za binadamu vitaendelea. Serikali ya Rais Moi ikaona bado haitoshi ikaamua sasa kutumia propaganda kwa kupandikiza machafuko kikabila nchini Kenya. Moi na washauri wake waliamini kwamba propaganda za ukabila zitasaidia kupunguza spidi za wakenya kudai mfumo wa vyama vingi. Kwa kuamini kwamba mfumo huo utachochea zaidi machafuko na ukabila. Vikundi mbalimbali mbali vya uhalifu viliundwa kwa kutumia vijana kutoka jamii ya Kalenjin. Jamii ambayo alikuwa natokea Rais Moi. Serikali ikaruhusu vikundi vyote vyenye mlengo ukabila kushambulia makabila mengine hasa Kikuyu, Luya, Kisi na Luo. Hili lilifanyika makusudi kabisa kama mkakati wa kueneza machafuko ya kikabila katika nchi ambayo tayari ukabila umeota mizizi. Moja ya makundi hayo ya uhalifu ya kikabila ilikuwa ni kundi maarufu kwa jina la Nandi Warriors. Walter Rodney aliwahi kusema, "Utofauti ukabila upo na upo barani Afrika, lakini utofauti huu sio lazima uwe ni wa kisiasa. Utofauti huu sio lazima usababishe kuana. Utofauti huu ukabila unaitwa ukabila pale tu unapokuwa kisiasa." Katika Afrika huru utofauti huu wa makabila umegeuzwa kuwa ni wa kisiasa na wanaoitwa wasomi na kuwa ukabila. Yapo machafuko ya kikabila yalikuwepo nchini Kenya tangia uhuru lakini hayakuwa makubwa wala wazi sana mpaka ulipofika wakati wa harakati za kudai mfumo wa vingi nchini Kenya. Oktoba 29 mwaka 1991 Machafuko ya kikabila yaliibuka katika eneo la mashamba ya Meteitei. Tinderet katika wilaya ya Nandi pale askari wa jadi kutoka jamii ya Kalenjin walipovamia jamii ya Waluo. Baada ya machafuko kusambaa, kikundi cha Nandi Warriors kilivamia eneo la Tinderet na kuamuru wakazi wa eneo hilo ambao hawana asili ya Kalenjin kuondoka. Machafuko ya kikabila Yalisambaa sana katika maeneo mengi ya bonde la Ufa, Magharibi na eneo la Nyanza pia. Jamii za Luya, Kikuyu, Kisi na Luo ziliathirika zaidi na zaidi. Wakati ambapo machafuko hayo yalikuwa kiendelea nchini Kenya, 
Rais Moi alimteua Rigathiga Chagua kuwa ni DO wa mji wa Molo. Mji uliopo katika kaunti ya Nakuru. Wakati huo Gachagua alikuwa bado kijana mdogo hivi wa takriban miaka 30 tu. Na pengine hakufahamu kama leo hii angekuwa katika harakati za kuitafuta ikulu ya Kenya. Gachagua alikuwa ni DO na mmoja kati ya viongozi wakubwa sana katika mji wa Molo. Wakati machafuko makubwa sana kikabila yanatokea mwaka 1992 na mwaka 1993. Mauaji hayo yakapelekea vifo vya maelfu ya watu huku wengine wakiakimbia makazi yao. Miaka ya 92 na 93 mamia askari wa kikundi cha Nandi Warriors kutoka jamii ya Kalenjin walianza kuvamia kushambulia kuua na kujimilikisha mashamba na ardhi kutoka jamii za Kikuyu, Luya, Luo na Kisii katika maeneo ya bonde la Ufa na hasa katika miji ya Molo. Nandi na Mlima Elgon huku serikali kuu sambamba na vikosi vya ulinzi na usalama vikikaa kimya kabisa kuhusu uvamizi huo. Katika mji wa Molo, Nandi na Mlima Elgon, maeneo makubwa ya misitu yalichomwa moto na wahanga wa uvamizi huo. Ikiwa ni kama mbinu ya kujilinda mji wa Molo uliathirika zaidi DO Gachagua hakuchukua hatua yoyote ile ya kuweza kupambana na kikundi cha Nandi Warriors wala kupambana na uvamizi huo na hakujihusisha kabisa japo hata kuomba msaada wa askari kutoka serikali kuu wachambuzi wa mambo wanadai kwamba Gachagua hakuchukua hatua yoyote ile kwa sababu Mwanzoni mauaji hayo hayakuathiri kabisa jamii yake ya Kikuyu. Hata hivyo baada ya jamii za Luo, Luya na Kisii kushuhulikiwa na kumalizwa, mauaji yakawageukia ndugu zake wa Kikuyu. Mmoja kati ya waafrika wa Molo Clashes alieleza kwa uchungu mkubwa sana kwamba wakati uvamizi unaanza mwaka 1992 katika eneo la Rift Valley Hatukufahamu nini tutegemee. Watu wa kwanza kuvamiwa walikuwa ni Waluo na Wakisii. Na walivamiwa na kikundi kilichokuja kufahamika kama Nandi Warriors. Tulijihisi salama. Sio kwa sababu hatukuwa Waluo wala Wakisii, bali kwa sababu tulikuwa pia ni sehemu ya serikali. DO wa Molo alikuwa ni mkikuyu sasa tungehofia nini? Hatukujua kama tulishauzwa kwa adui zetu na DO wetu mwenyewe. Waluo ambao walikuwa wamekimbia mji wa Molo walituambia kwamba kabla hawajavamiwa. Waliona helikopta ikitoka katika uwanja wa DO na watu wakaanza kupewa silaha zikiwemo mapanga, mishale, mikuki na bunduki na tukaanza kushambuliwa. Askari walipita nyumba kwa nyumba wakiwa wamevalia sare na kuimba nyimbo za kivita walimtoa kila mtu nje na kumwamuru kurudi eneo la kati alikotoka waliwalazimisha watu kuimba nyimbo za kumsifu moi na kuchagua watu wa kuwaua kabla ya kuchoma nyumba na kuua wanyama nakumbuka niliulizia wapi alipo DO gachagua aje kutuokoa lakini nilikuwa tayari nimechelewa ilikuwa ni zamu yangu Walitutoa nje na kumuua mke wangu kwa sababu hakunyamaza kulia. Baada ya mke wangu kuuliwa sikufahamu nini kilichoendelea. Nilipokuja kupata fahamu, nilikuta kila kitu kimechoma moto. Wachache tuliobahatika kubakia hai, tulikimbilia kwa DO gachagua tukiamini kwamba tutakuwa salama. Lakini hali ilikuwa ni tofauti kabisa. DO ambaye tulimtegemea kama ni mkombozi wetu alitupatia mishale na bunduki nikagundua kwamba tumeuzwa na ndugu yetu alisema hivyo kiongozi pekee alijitoa kupambana na kuwalinda wahanga wa Molo Clashes alikuwa ni mbunge wa jimbo la Molo wakati huo kutoka chama cha upinzani cha Ford asili MP Njenga Mungai MP Mungai alikuwa ni mtu wa mwanzo kabisa kuituhumu waziwazi serikali ya Rais Moi kwa kuchochea machafuko kikabila katika jimbo lake la Molo. 
Mungai alitaka serikali kuwachia mara moja propaganda inazo jaribu kupandikiza na kukomesha vitendo vyote vya uvamizi mauaji na uhalifu ambavyo vilikuwa vimetapaka karibu kila kona ya maeneo ya Rift Valley baadaye Mungai alitaka serikali kuwalipa fidia wahanga wote wa Molo Clashes matokeo yake serikali ya Rais Moi ikajibu mapigo kwa kumkamata na kumweka ndani Mungai kwa vipindi vitatu tofauti na kuna wakati alicharazwa sana na Regavi Gachagua baadaye akapelekwa polisi akiwa uchi kabisa ilisikitisha kweli kweli wakati wote ambao MP Mungai alikuwa akipambana kuwatetea wananchi wake hakuna kiongozi mwingine yeyote yule wa Molo aliyethubutu kuungana naye Viongozi wote wa Molo akiwemo Gachagua walibakia kuwa kime kabisa na kuungana na serikali kubariki uvamizi na mauaji ambayo yalikuwa yakifanywa kwa wananchi wao. Sasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Agasti tisa Molo Clashes inabakia kuwa ni tukio kubwa sana ambalo limeacha alama nyeusi katika historia Gachagua. Wakati Gachagua akimwagiwa sifa na wafuasi wa Kenya kwanza kama ni kiongozi imara, mhamasishaji mzuri na mjuzi wa mambo ya uchumi na fedha, anachukuliwa na wakosoaji wake kama ni kiongozi fisadi, binafsi na mlarushwa pia. Huku wengine wengi wakimchukulia kama ni kiongozi mkabila ambaye hana sifa ya kuwa kiongozi wa kitaifa. Ukiachana na vifo vya maelfu ya watu na wengine wengi kuyakimbia makazi yao, shughuli nyingi za uzalishaji mali na utoaji huduma zilisimama katika mji wa Molo, tena kwa kipindi kirefu sana. Shule hamsini tano zilifungwa kutokana na machafuko hayo. Uzalishaji wa maziwa ulianguka vibaya sana, hasa katika eneo la bonde la Ufa ambalo ni moja kati ya maeneo maarufu kabisa kwa uzalishaji wa maziwa nchini Kenya. Gazeti la Daily Nation la Juni 19 mwaka 1993 liliripoti kwamba katika mji wa Molo uzalishaji wa maziwa ulianguka kutoka lita 1075 hadi lita 1029 kwa mwezi. Ukiachana na uharibifu mkubwa sana wa mazingira katika mji wa Molo Molo Clashes ilipelekea kusambaratika kwa koo na familia nyingi sana. Zipo familia na koo ambazo hadi leo hii hazijaweza kuungana tena baada ya kukimbia wakati wa Molo Clashes. Serikali ya Rais Mo na DO Gachagua hawawezi kukwepa lawama katika tukio hili la kusikitisha sana. Wahi kutokea katika eneo la Rift Valley. Baada ya jitihada zote za Rais Mo na wapambe wake kushindwa kuzuia vuguvugu la mfumo vya mavingi mwezi Desemba mwaka 1991 Moi aliruhusu kufutwa atiko 2A ya katiba ambayo ilikifanya chama cha Kanu kuwa ni chama pekee cha siasa nchini Kenya na hatimaye mfumo wa vyama vingi ukarejea tena nchini Kenya baada ya zaidi ya miaka 30 Mwandaji wa makala hii anaitwa Eric Thomas na msimulizi ni Volda bin Baijuka. Hii ni Mutembei TV. Kazi imeanza? And uh, kuna vile mimi waambia watu wakati nimeenda live, hope tv ni kusema na kutenda. Na saa nyingine watu unatenda before tuseme. Unaambia watu tutaweka get within the shortest time possible. Unakuta even before hiyo time iishe tushaweka get. Sio ni kutenda na ku, ni kusema na kutenda. So tuliweka get last time you we are here we had no get. Hata fence haikuwa imekamilika. Saa hii hata unaona pia tuko na mabarabara. And uh, work is going on as you can see watu wako tu wanaendelea kufanya kazi. Nice nice. Koleta time tulikuja. Mm -hmm. Inaonekana watu wako wame wamenunua nunua sana. Saa hizi naona already hata mjengo ishaanza pale, mambo inaendelea na cheki mafundi pale. Mm -hmm. Hii process hebu tuambie imekoaje ya saa hizi. Um what I can tell our viewers is is um the most important thing mm -hmm. when uh, uh, umesikia optiven imesema ime launch a project mm -hmm. the best thing is to come ukiwa the early bird mm -hmm. 
Mm. The first people, they get a very good rate. Like now we are doing, it's going for 1.795. Mm. After all the value additions, kila kitu ita shoot. Ita enda kitu 2 point something. So, the reason as to why unaona hapa watu wamenunua, wengine wameanza mjengo, mm. wengine wameanza ku, 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 kutengeneza their foundation is because the price is low. Mm. Na tunaendelea na value additions. Mm -hmm. Zikisha tu kabisa tumalize kila kitu the value it and you mm -hmm. that is a secret when you launch a project just take chance of that mm -hmm. yes